গরম গরম চা নিয়ে চলে এসেছি চা দিয়ে বিস্কিট যতটা ভালো লাগে টোস্ট তার থেকেও বেশি ভালো লাগে গুড মর্নিং এফ্রো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমিও ভীষণ ভালো আছি আর আজকে না ছাদ থেকে আমার ব্লগটা স্টার্ট করলাম জানো তো কেন বলো তো ছাদে এসেছিলাম তো ভাবলাম ছাদেই ব্লগটা স্টার্ট করে দিই তো কেন এসেছিলাম দেখতেই পেলে তো চলো ডিটেলসে তোমাদেরকে জানিয়ে দিই এসেছিলাম কেন বলো তো আমাদের না ভাবি গেছে ঘরে অনেক তো নারকেল তো গাছ আছে যেহেতু তো সেই নারকেলগুলো না কিছু নারকেল খাওয়া হয় আর কিছু নারকেল হচ্ছে কেটে তেল করা হয় তো সেই জন্য মা সব কেটে দিয়েছে আর রোদ এখন শুকনো করতে হবে এটাকে ভালো করে রোদে শুকনো করে দোকানে দিতে হবে ওরা কি করবে বলো তো ভাঙিয়ে তেল বানিয়ে দেবে তো সেইগুলো এখন আমি রোদে দিতে এসেছিলাম রোদে দিয়ে দিয়ে হয়ে গেল আর তোমাদের সাথে ভিডিওটা স্টার্টও করে দিলাম তো তো সারাটা দিন তোমরা আমার সাথে থাকো আর দেখতে থাকো সারাটা দিন কেমন কাটে আর চলো এই যে দেখো এই রকম করে নারকেলগুলোকে না একদম কেটে ফেলেছে এই যে দেখতে পাচ্ছ এইগুলো কেবার শুকনো হবে ভালো করে রোদের মধ্যে শুকনো হলে তারপর দোকানে গিয়ে তেল হয়ে যাবে তো এটা মানে তেল নারকেল শুকনো হলে যেটা তেল কাটানি গন্ধ ছাড়ে না এই গন্ধটার জন্য আমার একদমই নারকেল তেল ভালো লাগে না সত্যি কথা একদম কেমন একটা সেই না তেল কটা তেল কটা গন্ধ আসলে এটা রোদে শুকনো করা হয় তো এই নার ঘরোয়া নারকেল তেলের এইটা একটা গন্ধ এই জন্য আমি একদমই ঘরোয়া নারকেল তেল ইউজ করি না শীতকালে একমাত্র এই পায়ে টায়ে মাখার জন্য একটু ইউজ করি তাও স্নানের আগে তো এই যে দেখো তো মায়েরা ইউজ করে সারা বছরই মা আর বাবা সেই জন্য এটা আর কি করা বেদানা লেবু কিনে দিয়েছে তো ওই যে আমাদের দাঁড় করি অটো ধর অটো ডাকতে গিয়ে বাবি এইসব কিনে নিয়ে চলে এসেছিল তো এখন আমি এই ক্রিম রোল দুটো খাবো তো চলো দেখতে পেয়েছে সেই পিঁপড়ে নিয়ে এখন লাভালাভি শুরু করে দিয়েছে কোথায় গেল পিঁপড়ে এই তো পিঁপড়ে এই তো পিঁপড়ে এই তো ঢুকিয়ে দিলি কি হবে লাফা তাহলে একটু এই যে এখন এই উঠার মানে এরকম করে বেড়াবে কি করছো তুমি এরকম করে ঘর থামে যে যাও এখন হলির ভাতটা করে এখন মাংসটা আজকে ভাজা রাখছি সবজি দিয়ে খিচুড়ির মতো বানিয়েছি আর ভাজা রাখছি করে কাটা আমার সোনা আমার সোনা পাখি কাটা দুজা করে ফিস খায় বলো আস্তে আস্তে খাও কাঁটা খেটো না তুমি তোমার হাতে কাঁটা ফুটে যাবে না তোমার হাতে কাঁটা ফুটে যাবে তো মা আস্তে আস্তে খেলে হয় তো হ্যাঁ এখন লিখে খাওয়াতে বসেছি তো জলো ওর সাথে বোকে বোকে খাওয়াই ওকে এখন নিজে নিজে ফিস খাচ্ছে দেখি মা ছাড়িয়ে দিই একটু একটু ছাড়িয়ে দিই এইটা না হুম ভালো ও দাউন বলে তো মায়েদের কাছে এর থেকে বড় চা কি থাকে বলো মানে বাচ্চারা যদি খেতে শিখে যায় বড় চাপের দেখো রাখো রাখো বাচ্চাকে খাওয়ানো মানে যা যে বাচ্চা মানে এরকম দুষ্ট মানে তাকে খাওয়ানো মানে মায়েদের না যায় রাখো দিচ্ছি রাখো দিচ্ছি তো ছাড়ি ছাড়ি এই তো 
কাটা ছাড়ি ছাড়ি ও লেগে মাছ দিতে হয় জানো তোমরা একটু খিচুড়ি করেছি আর মাছ ভাজা ভালো ভালো তো না ধরো আর একটু নাও হ্যাঁ চলো ওলিকে এখন খাইয়ে দিই ও মানে অনেক বকতে হচ্ছে এখন খাইয়ে দিই ওকে বকে বকে তারপর আবার আসছি তোমাদের সাথে হ্যাঁ ওলি দেখি মাছটা কে খেলো বিড়ালে খেলো না বাঘে খেলো দেখি তো মুখটা দেখাও বিড়ালে খেলো না বাঘে খেলো নামকে স্নান করে এখন ওলিকে স্নান করিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিয়ে ও এখন একটু কাকিমারা যাচ্ছে আমি একটু খেয়ে নেব তো কি রান্না হয়েছে যে বলতে মায়েরা এখন কার্তিক মাসের এখন দামোদর মাসটা পালন করছে তো সেই জন্য কটা দিন নিরামিষ খাচ্ছেন তো সেই জন্য মায়েদের নিরামিষ ভাতে ভাত করেছে আর হাঁপি যাচ্ছে কেন জানি না কদিন খুব হাঁপি যাচ্ছে তো হচ্ছে যে আমাদের সকালবেলা কুন্দল খেয়ে গেছে মাছের ঝাল ডাল আর আলু চোখা করে দিয়েছিলো মা তো সেটাই আমারও রয়েছে আমি খেয়ে নেব তো চল ভাতটা খেয়ে নিই মনে এসছে হনুমানটাকে বিস্কুট দাও বড় সব বাচ্চা গুলোর মধ্যে অলি মাথা ঢুকিয়েছে অলি এদিকে ঘর অলি এদিকে ঘর কি করেছিস অলি মুখটা কেমন কিছু রান্না করে আর এখানে এসে এখন আমি কি করছি চা বানাচ্ছি আর আজকে একটু চিলি সয়াবিন তো সেই জন্য মা বললো আর কি মা যে তো নিরামিষ চলছে তো ওইটা একটা মা আজকে বললো বানাতে কোনো দিনও বানাই নি আজকে ফার্স্ট বানাবো তো চলো তোমার সাথে রেসিপিটা শেয়ার করবো আর বানাবো ময়দার রুটি তো ময়দার রুটি বানানোর জন্য জল ফুটাতে বসিয়েছি চলো দেখো এদিকে বসিয়েছি আমার চা আর এদিকে ময়দার জল ফুটোতে বসিয়েছি এই যে এখানে ময়দা বের করে নিয়েছি আজকে না এই জলের মধ্যে ময়দাটা দিয়ে একদম মা খাবো একটু একটু করে দেবো এবার মাখাতে হবে প্রচন্ড গরম হাত দিয়ে যাচ্ছে না এবার বসেছি সোয়াবিন গুলো এখানে প্যাকেট নিয়ে চলে এসেছি এবারে বাবা ছোট ছোট সোয়াবিন নিয়ে এসছে এরকম তো এই ছোট সোয়াবিনেরই করব। তো জলটা প্রথমে গরমও ভালো করে তখন এই সোয়াবিন দিয়ে জল ভালো করে সিদ্ধ করে নেব নিয়ে তারপর প্রসেসটা স্টার্ট করব তো তোমরা দেখতে থাকো সোয়াবিনটাকে ভালো করে জলে ভিজিয়ে একদম জল ছেকে নিয়ে নিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছ নরম হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার প্রথমে এর মধ্যে নুন দিয়ে দেব পরিমাণ মতো একটু লঙ্কা গুঁড়ো দেব জাস্ট কালারের জন্য একটু কর্নফ্লাওয়ার দেব দিয়ে ভালো করে এগুলোকে মিক্সড করে মাখাবো কড়া বসে দিয়েছি কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে দেব সয়াবিনগুলোকে একদম পুরো মাখিয়ে রেডি করে নিয়েছি দেখো একদম এরকম করে মাখিয়ে নিয়েছি দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ভালোভাবেই মাখিয়েছি তো এখন এগুলোকে ভাজবো এবার কড়ার মধ্যে এগুলোকে দিয়ে ভিজে দেবো জাস্ট হালকা করে ভেজে তুলে নেওয়া আর কি তো এরকম করে সবগুলোকে আমরা ভেজে নেব আর একবার হবে এখানে ভেজে তুলে নিয়েছি দেখো ভেজে ঠিক আছে এরকমভাবে ভাজতে হবে এবার এগুলোকে ভেজে নি ভেজে দেখো সোয়াবিনগুলো সব ভেজে তুলে নিয়েছি আর এখানে দেখো ক্যাপসিকাম আর টমেটো কেটে নিয়েছি ছো আমার হাতটা তারা এক সেকেন্ড ধুয়ে আসছি তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম এখানে ক্যাপসিকাম ছোটো ছোটো করে একদম কেটে নিয়েছি যেহেতু সোয়াবিনগুলো ছোটো ছোটো ওই জন্য একটু ছোটো সাইজ করে কেটেছি আর এখানে টমেটো কেটে নিয়েছি আর একটু দেব আদা বাড়া তো চলো প্রসেসটা স্টার্ট করি গ্যাসটা জেলে দিই গ্যাসটা নিবে গেছে 
এই এক গ্যাসের সমস্যা আমাদের জানো তো কিরকম একটা আওয়াজ হচ্ছে দেখো ঘর 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 করে বিরক্ত দেখলে এটা বসে জেলেছি বলে আওয়াজ হচ্ছিল তো বসে দিলাম নন স্টিকটা এবার তেল দেব তো এই যে তেল দিয়ে দিলাম তো তেলটা গরম হয়েছে এখন তো তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেব তো ক্যাপসিকামগুলোকে তেলে নাড়া নাড়া করে ভেজে নেব তিনটে লঙ্কা দিয়েছি এবার দেখো একটু হালকা ভাজা হয়ে গেছে এবার টমেটোগুলো দিয়ে দেব সরি তোমাদের কাছে যদি রেড বেল পেপার আর ইয়েলো বেল পেপার থাকে সেগুলো তোমরা দিতে পারো কিন্তু আমাদের তো নেই সেই জন্য টমেটো আর ক্যাপসিকাম দিয়ে বানাবো হালকা ভাজা হালকা ভাজা হয়েছে এখন অল্প একটু আদা দেব এবার হচ্ছে মেন কাজ সস দেব টমেটো সস দিলাম এবার দেব চিলি সয়া সস এবার দেব চিলি সস সসগুলোকে এবার মিক্সড করব জানি না প্রথমবার বানাচ্ছি কেমন হবে যেমনই হোক প্রথমবার যেহেতু বানাচ্ছি তো সবাই কষ্ট করে একটু খেয়ে নেবে আর কি এবার দেবে একটু লঙ্কা গুঁড়ো এটা কাশ্মীরি রেড চিলি সেজন্য একটু বেশি করেই দিলাম এই যে এখন সোয়াবিনগুলো দিয়ে দেবো সব ভালো করে সোয়াবিনগুলোকে একদম গ্রেভিটার সাথে মাখাবো একটু জল দেবো এই যে তো এই যে দেখো একদম ফুট শুরু হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেবো একটু নাড়াচাড়া করে নেবো নিয়ে গ্যাসটা অফ করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো ব্যাস রেডি চিলি সয়াবিন রান্না রান্না করে এখন ওপরে এসেছি এখন একটু ওলিকে নিয়ে একটু আর কি ওই যে খেলা ছড়া যেটুখানি হয় আর একটু সময় দেওয়া তো চলো ওলিকে একটু সময় দিই আর তারপরে আবার রাত্রেবেলা গিয়ে রুটি রুটি করতে হবে ওলির বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বিছানায় উঠছে দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ আর এটা হচ্ছে ওলির বইয়ের ব্যাগ কেন এটা বইয়ের ব্যাগ বলছি তোমরা একটু দেখলেই বুঝতে পারবে দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এটা বইয়ের ব্যাগ বলছি কারণ এই যে বইয়ের ব্যাগে বই তো সব এই যে টুকরো সব বই টুকরো হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছ অবস্থা হ্যাঁ কিছু কিছু জ্যান্ত রেখেছি গোটা গোটা বাকি সবই টুকরো সেই জন্যই বাধ্য হয়ে এটা কিনেছিলাম এখনো পর্যন্ত এটা চলছে এই ধরনের বইগুলো বোর্ডের চলো বলো তিনে পাঁচে ছয়ে সাতে আটে আটে নয়ে দশে এখন পনেরোটা বাজে ওলিকে খাইয়ে দিয়েছি নিচে এসে ওলিকে খাওয়ালাম খাইয়ে দিয়ে এখন রান্না করে এসেছি হচ্ছে ওই যে 
ময়দা বাটিছিলাম বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খাবে মানে রুটি না পরোটা তো বাবা বললো পরোটা খাবে আর মা বলে তাহলে পরোটাই করো তো পরোটা বানাবো চিড়ি সয়াবিন আর পরোটা চলো বানিয়ে ফেলে তো অনেকক্ষণ বাঁকে রেখেছি তো ময়দাটা একটু মানে গরম জলে ওইভাবে ফুটিয়ে মা খেয়েছে কোনোদিনও মা খাইনি ওইভাবে তো একটু টাইট টাইট লাগছে তারপরে রুটিগুলো করবো আমাদের মতো সাধারণ ঘরে তেলের ডিপে বলতে এরকম কোনো খালি জলের বোতল কি কোল্ড ড্রিঙ্কস কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল কি ঠিক বললাম না আমাদের ঘরে সাধারণত আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে এটাই হচ্ছে আমাদের তেল রাখার শেষে প্রথমে এক একটা পুরো তেল সব খেতে বসা হয়ে গেছে এই যে চিলি সয়া এই যে এখানে বাবা কুন্তল মা আর ওলি দেখো আমাদের সাথে খেতে বসেছে বলো খাও খাও ও চিলি সোয়াবিন খাচ্ছে ওর পাপাকে খাওয়াচ্ছে এইরকম দেখতে হয়েছে যে সোয়াবিনটা আর এই সাথে রুটি খেতে দাও খেতে দাও ও মা মাংস ভাত দাও না দাও না ওকে মা বলছে না ও অবাক হয়ে দেখছে মুখটা দেখো ও মা মা আমার তো ভালো লেগেছে খেয়ে প্রথমবার যেহেতু বানিয়েছি চলো আজকের ভিডিও মা চিলি সোয়াবিনটা কেমন খেয়েছো কেমন খেয়েছো চিলি সোয়াবিনটা ভালো খেয়েছি তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানে এন করছি আবার দেখা হবে কালকে নতুন ব্লগের সাথে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর সকলকে ভালো রেখো